लखनऊ में मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी के पिता और अपर प्रमुख सचिव गृह एवं सूचना अवनीश अवस्थी के ससुर का निधन हो गया उनकी मौत से मालिनी अवस्थी को गहरा धक्का लगा है सुल्तानपुर जिले में कोरोना और लॉकडाउन के मद्देनजर शहर काजी मौलाना अब्दुल लतीफ ने सभी से ईद की नमाज घर में पढ़ने की अपील की ताकि कोरोना से बचा जा सके सुल्तानपुर बल्दीराय थाना अध्यक्ष अखिलेश सिंह की टीम ने कई महीने से वांछित चल रहे अभियुक्त मोहम्मद शाहिद और मुकद्दर अली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है पुलिस ने इन दोनों को मुखबिर की सूचना पर पेट्रोल पंप के आगे भट्टे के पास से धर दबोचा सुल्तानपुर थाना कोतवाली देहात पुलिस ने वांछित अभियुक्त अजलान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया पुलिस के मुताबिक अजलान पर कई मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस को लंबे अरसे से उसकी तलाश थी सुल्तानपुर जिले में आतंकवाद विरोधी दिवस के मौके पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ डट कर सामना करने की शपथ दिलाई और साथ ही सामाजिक सद्भाव और सूझबूझ कायम करते हुए मानव जीवन के मूल्यों को खतरा पहुँचाने वाली शक्तियों ऐसी लड़ने की शपथ दिलाई गयी सुल्तानपुर जिले में बल्दीराय तहसील क्षेत्र में कार्यरत राजस्व निरीक्षक जितेंद्र सिंह का कुछ दिनों पहले दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था उनकी आत्मा की शांति के लिए तहसील के सभागार में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज सिंह की अध्यक्षता में शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें जितेंद्र सिंह के निधन आरोप गहरा शोक प्रकट किया गया सुल्तानपुर जिले में धम्मौर थाना अध्यक्ष अशोक कुमार की टीम ने एक महिला समेत दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया आपको बता दें कि पुलिस ने ओम प्रकाश राम प्रकाश दुबे और गुड़िया नाम की महिला को गिरफ्तार किया है पुलिस ने इन्हें बंशी धर का पूर्वा मजरे से दबोचा है अमेठी जिले में पुलिस क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में सभी पुलिस कर्मियों ने आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हुए शपथ ली पुलिस कार्यालय गौरीगंज में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग ने आतंकवाद और हिंसा का डट कर विरोध करने के साथ साथ मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति और सद्भाव कायम करने की शपथ दिलाई अमेठी में शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव में पूर्व प्रधान अशोक सैनी और कोटेदार के बीच जमकर लाठी डंडे चले जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए फिलहाल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है अमेठी जिले में गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के बिसूरा गांव में दबंगों ने दो लोगों को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया और साथ ही हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए दोनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया अमेठी में चार नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से हाहाकार मच गया अब जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या सत्ताईस हो गई है आपको बता दें कि गौरीगंज के सुजानपुर में एक जामो के मुंगी और उमरा डी में एक एक कोरोना मरीज मिला है अमेठी जिले में पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी की उनतीसवीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय गुप्ता ने राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए मुसाफिर खाना क्षेत्र के निजामुद्दीन चौराहे पर आयोजित इस कार्यक्रम में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल हुए रायबरेली जिले में सदर से विधायक आदित्य सिंह को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया आदित्य सिंह पर आरोप है कि वो पार्टी के खिलाफ काम करती हैं। लिहाजा शीर्ष प्रबंधन ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया बाराबंकी जिले में एक साथ पंचानवे कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद गुलहरिया गार्दा वार्ड को तहसील प्रशासन ने सील कर दिया दरअसल वरिष्ठ वकील पंकज निगम की बेटी कोरोना पॉजिटिव मिली थी जिसके बाद अगले आदेश तक पूरा वार्ड सील रहेगा जौनपुर के सारी जहांगर पट्टी निवासी दलित राजेंद्र की वाहन से कुचलकर 28 जनवरी को मौत हो गई थी उस मामले में प्राथमिक शिक्षक कल्याण परिषद के ब्लॉक उपाध्यक्ष राम प्रसाद सिंह ने निष्पक्ष जांच और सरकारी मदद के लिए उच्चाधिकारियों से मांग की है बस्ती में यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू की गिरफ्तारी के विरोध में जिला अध्यक्ष अंकुर वर्मा ने काली पट्टी बांध सांकेतिक प्रदर्शन किया इस धरने में उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे बस्ती जिले में महाराष्ट्र से लौटे छह प्रवासी मजदूरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जिला प्रशासन की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। पॉजिटिव मरीजों को रुधौली नवोदय विद्यालय में ले जाया गया जिसके बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 104 से बढ़कर 110 हो गई है बस्ती जनपद में थाना नगर के ग्राम नूरचक में रहने वाली महिला का आरोप है की गाँव के ही कुछ लड़के उनकी बेटी ऐसी छेड़छाड़ करते हैं और हद तो तब हो गयी जब उन मंचलों ने उसके कपड़े भी फाड़ दिए साथ ही उन लोगों ने छोटी बेटी को जमकर पीटा जिसके बाद से पीड़ित परिवार थाने के चक्कर लगा रहा है लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है महाराजगंज जनपद में थाना पुरंदरपुर के ग्राम सभा रानीपुर में कोयल प्रसाद और उनके रिश्तेदारों के बीच जमकर मारपीट हुई जिसमें कोयल प्रसाद के सिर में काफी चोटें आई हैं। इसके अलावा अन्य कई लोग घायल हो गए शाहजहापुर में थाना काट नगर के केले बाली चौपाल टिकरी मोहल्ले में दबंगों ने रजवान को जमकर पीटा पीड़ित का आरोप है कि उसका कुत्ता पास में रहने वाले यामीन और आमीन के खेत में चला गया था जिससे नाराज यामीन और आमीन ने पहले तो भद्दी भद्दी गालियां दी और विरोध करने पर जमकर उनकी पिटाई की कन्नौज जिले में छिपरामो कोतवाली की मंडी चौकी में खान सामा न होने की वजह से पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के बाद खुद ही खाना बनाना पड़ रहा है जिससे उन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है 
कन्नौज जिले में कोतवाली छिबरा मऊ के गांव नकटपुर में बीती 12 मई को एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी परिजनों ने गांव के ही एक युवक अनिल पर आरोप लगाते हुए बताया कि जिस दिन बेटी ने आत्महत्या की थी उस दिन अनिल ने घर में घुसकर उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी लिहाजा बेइज्जती के डर ऐसी छात्रा ने खुदकुशी कर ली लखीमपुर खीरी में कोतवाली पलिया कला क्षेत्र की ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर का मजरा कंधरिया में सुदर्शन पर दबंगो ने लाठी डंडो ऐसी हमला कर दिया परिवार वालों ने जैसे तैसे घायल सुदर्शन को अस्पताल में भर्ती कराया बहराइच जिले में फखरपुर ब्लॉक क्षेत्र के बसंता गांव में परेशान किसानों ने छुट्टा घूम रहे बैलों को पकड़कर खेतों की जुताई शुरू कर दी बसंता निवासी किसान रंगीले यादव और बीचू यादव जैसे दर्जनों लोग दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करते थे और उसी से उनके घर का खर्चा चलता था लेकिन लॉकडाउन के बाद खेती के अलावा कोई चारा नहीं बचा बहराइच जिले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रविंद्र कुमार सिंह ने समस्त कार्यालय स्टाफ को आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ दिलाई इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया था रामनगरी अयोध्या में एआईसीसी के सदस्य की भगवा रंग और मौजूदा यूपी सरकार पर की गई टिप्पणी को लेकर आरएसएस और बजरंग दल समेत अयोध्या के संतों में नाराजगी है अयोध्या के संत महंत भारत दास का कहना है कि कांग्रेस सनातन धर्म को कमजोर करने में लगी हुई है पतन की ओर जा रही इस पार्टी की नीति और नियति अब इसके नेताओं की जुबान आरोप आ गयी है अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव रखी जाने से पहले मिट्टी को बराबर किया जा रहा है मिट्टी के समतलीकरण के दौरान प्राचीन शिवलिंग के साथ कई दुर्लभ कलाकृतियां मिली हैं। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो खुदाई के दौरान काफी संख्या में पुरातात्विक अवशेष मिले हैं देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ और पुष्प कलश मिले हैं जिन्हें संभाल कर रखा गया है रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के समतलीकरण के दौरान मिल रहे अवशेषों को लेकर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि परिसर में मिल रहे सभी अवशेषों का सम्मान होना चाहिए साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद शीघ्र ही राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शिवसेना नेता अनुराग शर्मा की शव यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी बुधवार रात उनके घर के सामने उनकी हत्या कर दी गई थी दो बाइक सवार युवकों ने अनुराग शर्मा को पीठ में गोली मारी थी आपको बता दें कि अनुराग पर दर्जन भर से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज थे